নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স বাগদা থানায় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে চলছে বৃক্ষরোপণ রাজ্যের তৃণমূলের প্রতিনিধিদের শিলচরে হেনস্থার প্রতিবাদে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় বনগা পৌরসভার উদ্যোগে পালন করা হল বৃক্ষরোপণ উৎসব মধ্যমগ্রামে তৃণমূল নেতা সুধীর দাস খুনের ঘটনার গ্রেপ্তার আরও এক রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা শিবির বারাসাতে কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায় আবারও বারাসাত সরকারি কলেজে এক ছাত্রকে মারধর বাদুরিয়ায় পাশ খেতের জমা জল থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ এবার আসছে বিস্তারিত খবরে পড়ুয়াদের ঠিকমতো মিড ডে মিল না দেওয়ার এবং নিয়মিত ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগ উঠল গাইঘাটা থানার আংরাইল মানবতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই নিয়ে বিডিও অফিসে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো সুরাহা না মেলায় এদিন বিডিও অফিসে দুই কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসী দ্বারা গাইঘাটা থানার আংরাইল মানবতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিডিও অফিসের কর্মীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগ পড়ুয়াদের নিয়মিত মিড ডে মিল খেতে দেয়া হতো না শৌচালয়টিও ব্যবহারের অযোগ্য ছিল বিডিওর কাছে কয়েকবার অভিযোগ করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি এদিন সেই সব অভিযোগ নিয়ে অভিভাবকেরা স্কুলে বিক্ষোভ দেখান তারা স্কুল কেটে তালাও ঝুলিয়ে দেন খবর পেয়ে বিডিও অফিসের দুই কর্মী স্কুলে পৌঁছান অভিভাবকেরা তাদের ঘিরে ধরেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিডিও অফিসের প্রতিনিধিরা বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি এদিন স্কুল বন্ধই থাকে স্কুলের শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকা মানসিক ভারসাম্যহীন তাই সমস্যা বাড়ছে বক্তব্য হচ্ছে এটাই একটা বাড়ির গার্জিয়ান যদি শক্ত না হয় তা সেই বাড়ির অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হয় আমার স্কুলের ম্যাডাম যিনি হেড টিচার আছেন ম্যাডাম প্রতিমা সরকার প্রতিমা সরকার উনি ফুললি মেন্টাল পেশেন্ট হেডমিস্ট্রেস দু হাজার চোদ্দো সালে উনি জয়েন করেছেন এখানে আমি এখানে পনেরো বছর চাকরি করি দু হাজার সালে জয়েন আমার সেখান থেকে আছি দু হাজার সালে উনি হেড টিচার হিসাবে জয়েন করেছেন আমাদের প্রতিমা সরকার এক মাসের মধ্যে উনি ধরা ধরা পড়ে যান এবং যারা গার্জিয়ান ছিল এখানকার প্লাস ভিজি কমিটি ছিল বা আমরা সবাই মিলে গার্জিয়ানরা তাড়া করেছিল উনি ছুটে পালিয়ে গেছিলেন এখান থেকে টোটালি কর্মসূচিটা হলো আপনাদের ওই স্কুলটা তালা মেরে দিলাম অনেকবার মানে এর আগে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে লোকজনকে নিয়ে অভিভাবকদের নিয়ে এস আই অফিসে দরখাস্ত করেছি যে স্যার আমাদের ওই স্কুলটা ঠিকঠাক চলছে না স্কুলে প্রথমত মাস্টারমশাই ঠিক নিয়মিত স্কুল আসেন না নিয়মিত স্কুল থেকে যান না তারপরে পঠন পাঠন তো একেবারে তলা নিতে মানে স্কুলের একদম তলা নিতে পঠন পাঠন সেই পঠন পাঠনটা অন্তত আপনারা দয়া করে একবার স্কুলে গিয়ে যান আমাদের ওখানে গিয়ে বলুন আমি চারবার স্কুলে দরখাস্ত দিয়েছি মানে স্কুলে না স্কুলের পক্ষ থেকে এস আই দরখাস্ত দিয়েছি সেটা অ্যাকসেপ্টও করেছে কিন্তু পঠন পাঠন হয় না কেন কারণটা পঠন পাঠন স্কুলে হয় না দেখেন স্কুলে মাস্টারমশাইরা যদি সাড়ে দশটায় এই এগারোটার পরে স্কুলে আসে স্কুলে এসে বসলো বসার পরে সবাই নিজে নিজে গল্প করলো স্কুলের ভিতরে একটু ঘুরলো মিড ডে মিল খাওয়ানো শেষ হয়ে গেল বাসে বাড়ি চলে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে একেবারে মানে কোনো মাথায় কিছুই কাজ করে না স্কুলের বারংবার আমরা ভিএসি কমিটির পক্ষ থেকে বারংবার ওনাকে অনুরোধ করেছি আগে পরে দশ বার পনেরো বার মিটিং করেছি যে দয়া করে স্কুলটা ঠিকঠাক চালান স্কুলটা পঠন পাঠনটা ঠিক করে দিন আমাদের মিড ডে মিলের দরকার নেই কিন্তু স্কুলের আসল দরকার পঠন পাঠন সেটা ঠিক মতন চালান তা তার কোনো গুরুত্বই দেন না শেষ পর্যন্ত আমরা এসে দ্বারস্থ হয়েছি বিডিওকে বলেছি আজকে আমি তো করিনি মানে স্কুলে এখানকার যারা অভিভাবক ছিলেন তারা সবাই এসে বলল যে স্কুলে তালা মেরে দিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বাগদার মেহেরানি এবং বইখোলা এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হলো প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে বাগদার বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করলেন বাগদার পুলিশ প্রশাসন বেশ কিছুদিন ধরে বাগদা এলাকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ নিয়ে এলাকায় এলাকায় সচেতনতামূলক বার্তাও ছড়িয়ে দিচ্ছেন বাগদা পুলিশ প্রশাসন প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলা এই কর্মসূচিতে এদিন তারা বৃক্ষরোপণ করেন মেহেরানি ও বইখোলা এলাকায় সারা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পালিত হচ্ছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি 
সেই তালিকায় যথেষ্ট এগিয়ে বাগদার পুলিশ প্রশাসনও এদিন প্রায় শতাধিক গাছের চারা রোপণ করা হয় রাস্তা দুধার ও বিভিন্ন জলাশয়ের পার বরাবর রাজ্য তৃণমূল প্রতিনিধিদের শিলচরে হেনস্থার প্রতিবাদে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধে সরব হলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে বনগা হাবড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় পথ অবরোধে সামিল হয়েছিলেন তারা অসমের নাগরিক পঞ্জী নিয়ে বিরোধিতা চলছে তার মধ্যে শিলচরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সাংসদদের হেনস্থার প্রতিবাদ করে এবার সড়ক অবরোধ করা হলো উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবড়া বাগদা হাসনাবাদ সহ বেশ কিছু এলাকায় ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবরোধ চলে বাগদা হেলেঞ্চা বাজারেও শুক্রবার সকাল ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবরোধ চলে বাগদার হেলেঞ্চা বাজারেও শুক্রবার সকাল বারোটা তিরিশ নাগাদ শুরু হয় অবরোধ চলে প্রায় ঘন্টা খানিক ধরে আটকে পড়ে বহু যানবাহন প্রথমে আসামের নাগরিক পঞ্জি তারপরে বিজেপি নেতৃত্বের বিতর্কিত মন্তব্য আর তার জেরেই উত্তর চব্বিশ পরগনা নদীয়ার বিভিন্ন জায়গায় রেল অবরোধ কর্মসূচি করে বিরোধিতা করতে দেখা গেছে বৃহস্পতিবার শিলচরে বিমানবন্দরে তৃণমূল নেতৃত্বদের আটকে দেওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা না করতে দেওয়া তৃণমূল সাংসদদের হেনস্থার বিরোধিতা করে ঠাকুরনগর গোবরডাঙ্গা সহ বেশ কিছু এলাকায় এর আগেও রেল অবরোধ কর্মসূচি করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় চলছে সড়ক অবরোধ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় এবং বনগা পৌরসভার উদ্যোগে বনগায় একটি বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আর এই উপলক্ষে একটি পদযাত্রা বের করা হয় বনগার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বনগা পৌরসভার পক্ষ থেকেও পালন করা হল বৃক্ষরোপণ উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় প্রায় পাঁচ হাজার গাছের চারা লাগানো হয় বনগার বিভিন্ন জায়গায় পাশাপাশি বনগা এলাকার বেশ কিছু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রারও আয়োজন করা হয়েছিল সেই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বনগা পৌরসভার কাউন্সিলার সহ এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে এই শোভাযাত্রাটি শুভ উদ্বোধন করেন বনগার এসডিও কাকলি মুখার্জি এদিন এই শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তাও দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের যে শোভাযাত্রা আজকে হয় সেটা মাননীয় এসডিও ম্যাডাম ডক্টর কাকুলি মুখার্জির বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এবং শোভাযাত্রায় বন্ধা পৌরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলার এবং গোপাল শেঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণ সংগঠনের মানুষ হ্যাঁ বিভিন্ন সমাজসেবক থেকে শুরু করে সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা বৃক্ষরোপণ উৎসবটা আমরা আজকে পালন করেছি মধ্যমগ্রামে তৃণমূল নেতা সুধীর দাস খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক ধৃত ব্যক্তির নাম সুরজিৎ পাত্র তার বাড়ির শাসন থানার বাদা এলাকায় জানা গিয়েছে ওই দিন অভিযুক্ত কারখানার মধ্যে ঢুকেছিল চুরি করতে আর সুধীর বাবু তা বাধা দেওয়ায় তার মাথায় সজরে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্ত মধ্যমগ্রামে তৃণমূল নেতা সুধীর দাস খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত ধৃতের নাম সুরজিৎ পাত্র ওরফে সুরো বাড়ি শাসন থানার বাদা এলাকায় অভিযুক্ত সুরজিৎ পুলিশ জেরায় স্বীকার করেছে গত উনতিরিশে জুলাই সে লোহার রড চুরি করতে কারখানার ভেতরে ঢুকেছিল ওই কারখানায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন মধ্যমগ্রাম এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুধীর দাস তিনি প্রথমে রড চুরির ঘটনায় দেখে ফেলেন তখন দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয় সেই সময় লোহার রড দিয়ে সুধীরবাবুর মাথায় আঘাত করে শুরু ঘটনাস্থলে সুধীরবাবুর মৃত্যু হয় তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে সুরজিৎ খোড়ার অভিনয় করে মুখ বেঁধে কারখানার ভিতরে ঢুকেছিল কারখানার পুরনো কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ সুরজিতের নাগাল পায় বাদু ঘোষপাড়া এলাকা থেকে শুক্রবারই তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ হয়েছে তার নাম হচ্ছে সুরজিৎ পাত্র এলিয়া সুর এর বাড়ি শাসন থানার বাধাতে বর্তমানে বাদু ঘোষপাড়াতেও ভাড়া থাকতো একটা বাড়িতে একে অ্যারেস্ট করার পর একে যখন আমরা ইন্টারোগেট করি ইন্টারোগেশনে এ ক্রাইমটা কনফেস করে এ কনফেস করে যে সুধীর দাসের মার্ডারটা ও করেছে আমাদের পার্টে এই ডিটেকশনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আইসি মধ্যমগ্রাম এবং টিম এটা একটা ফ্যাবুলাস কাজ করেছে এখানে অলমোস্ট ক্লু খুব কম ছিল আমরা সিসিটিভির ফুটেজ এবং এটার অ্যানালিসিস করে এবং বিভিন্ন যে মোবাইলের কল টল অ্যানালিসিস করে আমরা যে ক্লু পাই সেই ক্লুটার উপর ওয়ার্কআউট করতে গিয়ে 
আমরা এই সুরজিৎ পর্যন্ত পৌঁছব আমরা একে কালকে ফরওয়ার্ড করব ফরওয়ার্ড করে আমরা কৃষিতে চাইবো ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য কি কারণে হ্যাঁ ওই ইন্টারভেশনে এটা কনফেস করেছে যে শুধুমাত্র গামছা বেঁধেই ঢোকেনি ও নিজেকে হাইড করার জন্য নিজের পরিচিতি হাইড করার জন্য গামছা তো ওকে বেঁধেই ছিল ও যে ওই খিচড়ি ফুটে যে দেখা যাচ্ছিল যে খোড়াতে খোড়াতে ঢুকছে খোড়াতে খোড়াতে বেরোচ্ছে এটাও একটা ড্রামা ছিল এটাও ডিসগাইজ করার জন্য ছিল যে আদপে এটা নয় কিন্তু ও খোড়াতে খোড়াতে ঢুকছিল সুন্দরবন অধ্যুষিত বসিরাট মহকুমায় শুরু হল বিনা মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বসিরাটের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে এই ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা শুরু হয় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বসিরাট পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে রোডের ধারে স্বাস্থ্য শিবির করে মেশিনে শুরু হলো ডেঙ্গি পরীক্ষা গত বছর এইসব এলাকায় ডেঙ্গি মহামারী আকার ধারণ করেছিল তাকে প্রতিহত করতেই এই ব্যবস্থা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে বসানো হয়েছে এই মেশিনটি পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে যা আগের এই পরীক্ষা করতে প্রায় চোদ্দশো টাকা লাগত এবং রক্তের নমুনা পাঠাতে হতো কলকাতায় প্রতিটি জায়গায় স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগ নির্ণয় করে ল্যাবরেটরিতে পাঠাবে এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিয়ার দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক দিব্যেন্দু বিশ্বাস এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বসিয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান তাপস সরকার তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ প্রথম দেখা থেকে ভালো লাগা উত্তর চব্বিশ পরগনা জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री एपनार एलकाय ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री शुभ अशुभ रेखा विचार कर এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম 
বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকুরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিংহ জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম বিধির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বারাসাতে কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় জানা গিয়েছে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুকুর পাড় থেকে ওই কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে স্থানীয় বাচ্চারা খেলতে গিয়ে ওই কঙ্কালটি দেখতে পেয়ে পাড়ার বড়দের খবর দেন এরপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে কঙ্কালটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বারাসতে শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মাকর্ষা পুকুরের ধার থেকে ওই কঙ্কালটি উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থলে বারাসাত থানার পুলিশ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে মাকর্ষা পুকুরের পাশে একদল কচি কাঁচা খেলা করছিল খেলার সময় হঠাৎই তাদের নজরে আসে সাদা মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা খেলা বন্ধ রেখে বড়দের ঘটনাটি জানায় বড়রা গিয়ে মাটি সরিয়ে নরকঙ্কাল দেখতে পায় খবর পেয়ে বারাসাত থানার পুলিশ মাটি খুঁড়ে ওই কঙ্কালটি উদ্ধার করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পুলিশ ওই কঙ্কালটিকে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য এই পুকুরটি নির্জন এলাকায় হওয়ায় কাউকে খুন করে মাটি চাপা দিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা তবে এই কঙ্কালটি কোথা থেকে আসলো খুন নাকি অন্য কিছু তদন্ত করছে পুলিশ দেখলাম যে আমরা খবর পেয়ে এসেছি এসে দেখলাম যে এরকম ছোড়া আছে কিছুটা আর পাড়ার লোকে ফুটেছে না কোথাকার লোকে ফুটেছে জানি না ছোড়ার পরে এসে দেখলাম যে এই মাথার এখান থেকে এতটা নেই গাত আছে অনেকে বলছে বিশ পঁচিশ বছর আগে ঘটনা হতে পারে আবারও বারাসাত সরকারি কলেজের ছাত্রকে বেধরক মারধর এদিন কলেজের ইউনিয়ন রুমের সামনে ওই ছাত্রকে ধরে বেধরক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ আক্রান্ত ছাত্রের শুক্রবার আবার এক ছাত্র আক্রান্ত বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজে বৃহস্পতিবার বিএসসি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোতালিন শেখকে মারধর করা হয় কলেজের গেটে সেদিন মোতায়নের থানায় অভিযোগ জানানোর সময় সাথে থাকার অপরাধে অরূপ বিশ্বাস নামে এক ছাত্রকেও মারধর করার অভিযোগ উঠল বারাসাত থানার উল্টো দিকেই কলেজ সেখানে ইউনিয়ন রুমের সামনেই ছাত্র সংসদের নেতারা তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ আহত ছাত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন আহত অরূপ বিশ্বাসের দাবি সিসিটিভি ক্যামেরায় সবই আছে তাকে কাকে মেরেছে সে ছবিও আছে তার দাবি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন বলেই তাকে ও মোতালিনকে আক্রান্ত হতে হলো আমি বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের রানিং স্টুডেন্ট আমি কালকে আমার একটা বন্ধু মুতালিমকে মারা হচ্ছিল তখন আমি আসি এবং আমাকে মিথ্যা আমাকে মুতালিমকে মুতালিমকে মারধরের করার পরেও আমাকে সব মুতালিমকে মিথ্যা মানে ভাষণের চেষ্টা করা হচ্ছিল তো কালকে আমরা বলেছিলাম কেন হয়েছে এই হয়েছে আমরা তারপর আমি আজকে সকালবেলা যখন কলেজে ঢুকি আমার রানিং আমি সাড়ে দশটার সময় কলেজে ঢুকেছিলাম এবং সম্পূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজে ক্ষতি সিসিটিভি ফুটেজে সংরক্ষণ আছে আমি আমার ঢোকার সাথে সাথেই এক মিনিটের মধ্যেই যখন আমি ভিতরে ঢুকি তখনই আমাকে সব হুমকি দেওয়া হয় 
অস্টব্য কালীগঞ্জ বলে বলা এখান থেকে বেরিয়ে যা নালে দেখে নেব টিএমসিপি ইউনিয়নের সদস্য সুরজিৎ মঞ্জল বলেছে এবং আমাকে আমি বলি কেন আমি আমার আমার কলেজে আমি থাকতেই পারি এবং তারপর সেটা শুনে সবাই এসে ঘিরে ধরে কলেজের সিপিপি ফুটেজের সামনে লনের মধ্যেই সিপিপি ফুটেজে সংরক্ষণ থাকবে কিনা আমি জানি না ও সামনে এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে আমি ঢোকার আপনারা সিসিপি ফুটেজ সংরক্ষণ দেখলেই ক্ষতি দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন আমাকে ঘিরে ধরে মারা মারা শুরু করলো সবাই মিলে বিনা কারণে আমাকে শুধু শুধু বিনা কারণে টিএমসিপি ইউনিয়নের সদস্যরা কৌশিক কর্মকার বিশ্বজিৎ শীল নিতাই মঞ্জল সুরজিৎ মঞ্জল হ্যাঁ কৌশিক টিএমসিপির ইউনিট প্রেসিডেন্ট এখানকার আমি যখন মারলে তখন পুলিশ এখানে একজন না পুলিশ পুলিশ অলরেডি তখন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমাকে মেরে যাচ্ছিল এখানে ভিতরে না আমি জানি না আমি বলতে পারবো না কে কোন দলের কাজ করছে কিন্তু আমাদের মতো নিরাপদ ছাত্র দিতে মারা হচ্ছে রোজ রোজ বাদুরিয়ায় পাট খেতে জমা জলের মধ্যে থেকে উদ্ধার হলো এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পাট খেতের জমা জল থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হলো শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুরিয়া থানার সলুয়া গ্রামে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুর দুটো নাগাদ স্থানীয় কয়েকজন চাষি পাট খেতে জল ভেজানোর কাজ করছিল তখন তাদের চোখে পড়ে পাট খেতের ভেতরে টানা কয়দিন বৃষ্টির জেরে জমা জলে একটি মৃতদেহ ভেসে উঠেছে খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে বসিয়ার জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে কিভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হলো তাও পুলিশ তদন্ত করছে বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ চান্দ বাদ নিধনি অশোভাক চান্দ বাদ 